വെൽക്കം ബാക്ക് ലോട്ടറി സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പോൾ അലോങ് ദ ആക്സിയൽ ലൈൻ ആൻഡ് അലോങ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മുഖേന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ടോർക്ക് ഇതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് കാണുന്നത് രണ്ട് ഗോസസ് തീറ മൂന്നാമത്തേത് ഗോസസ് തീറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സമാപിക്കുകയായി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു ടോർക്ക് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇന്നെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏരോ മാർക്കോണ്ട് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്ററാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് കണ്ടറിയാൻ കാരണം രണ്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിങ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് അപ്പ് വേർഡ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഈക്വൽ ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ സോ എ ബി ബി എ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ചാർജ് തീർച്ചയായും അതും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്യൂ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ബൈ ദ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ക്യൂ അറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ഇ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ജനറൽ ഫോറിൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ടു പി ഈ ദിശയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഫോഴ്സുമേ മൈനസ് ക്യൂമേ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അഗൈൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ഇൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ക്യൂ ഇ ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറെ മാർക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഒന്ന് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ടൈപ്പ് പോൾ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സം ഓഫ് ദീസ് ടു ചാർജ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് മീൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു ഫോഴ്സ് ക്യൂ ഇ ആണ് പോസിറ്റീവ് ക്യൂ ആണ് മറ്റേ ഫോഴ്സ് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ദ ഫോർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ബട്ട് എ ടോർക്ക് ഓൺ ദ ഡൈപ്പോൾ കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഒരു ഫോഴ്സ് മുഖേന ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷന് പകരം റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ കാഴ്ച വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം ഫോഴ്സ് അവസാനിച്ചു മറിച്ച് നമുക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് വേണം വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എനി വൺ ഓഫ്
സംശയം ഇല്ല കാര്യം ചെയ്യൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എനിക്ക് കാണാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പർട്ട ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ആണ് ഹൈപ്പർട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി എം ബി എം ബൈ എ ബി എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബി എം കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടു എ ആണ് ദർ ഫോർ എ ബിക്ക് പകരം ടു എ കൊടുത്തു ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആ ഈക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ടോർക്ക് ടോർക്ക് ടോ ഇ സി ഈക്വൾ ടു എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു ബി എമ്മിന് പകരം ടു എ സൈൻ തീറ്റ കൊടുത്തു ക്ലിയർ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്യൂവിനും ഇവിടുത്തെ ടു എന്ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പി കൊടുത്തു ദർ ഫോർ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് സോ വെൻ an electric dipole is placed in uniform electric field with an angle theta it will experience a torque which is equal to pe sin theta where p is the dipole moment and e is the strength of electric field theta nammal nertha kanda angle aanu namukku ariyam ab sin theta ennu parayunnathu vector form il parayumba a cross b aanu നമ്മൾ വെക്ടർ അഡീഷനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ വെക്ടർ സോറി വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റിൽ കണ്ടു ഒന്ന് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും മറ്റേത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എ ക്രോസ് ബി ആണ് ദർ ഫോർ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പി ക്രോസ് ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വെൺ അവർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളി ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കറസർ നോക്കൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ടോർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ക്ലിയറമായി അവിടെ അടിഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ടോർക്ക് ടെൻസ് ടു അലൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അലോങ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ ബാധിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ടൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ വിലങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈപ്പോളിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ദിസ് ടോർക്ക് ടെൻസ് ടു അലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അലോങ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ നൗ ത്രീ കേസസ് ആർ ഇമ്പോസിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് തീറ്റ ഐ സി കൊണ്ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവൺ തീറ്റ ഐ സി കൊണ്ടു സീറോ ഇതിൽ കൊടുക്കൂ ടോർക്ക് ടോ ഐ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് ഓക്കെ തീറ്റ ഐ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ തീറ്റ ആകാൻ പറയുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ തീറ്റ ഐ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദർ ഇസ് നോ ടോർക്ക് ദാ സീറോ സെക്കൻഡ് കേസ് തീറ്റ ഐ സി കൂടുതൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് തീറ്റ ഐ സി കൂടുതൽ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്ന ആശയം നത്തിങ് വൺ ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഈസ് ആക്ടിങ് ഓർ പ്ലേസിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു കറസർ നിങ്ങൾ രക്ഷ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് തീറ്റ ഐ സി കൂടുതൽ നയൻറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പി ഇ സൈൻ തീറ്റയിൽ തീറ്റ ഐ സി കൂടുതൽ നയൻറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ദർ ഫോർ ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇ ദിസ് ഇസ് എ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും കിടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മാക്സിമം ഹുസ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോർക്ക് ടോ ഇസ്
അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടോർക്ക് ടോ ഇ സി ഈക്വൾ ടു ദാ ഈ ഫോർമുല ടോർക്ക് ടോ ഇ സി ഈക്വൾ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഓർ ടോർക്ക് ടോ ഇ സി ഈക്വൾ ടു പി ക്രോസ് ഇ എന്നുള്ള ഫോർമുല അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഗോസസ് ഇയർ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഗോസസ് ഇയർ ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ ഈസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടു അൽ എന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തെ പറയുമ്പോൾ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ക്യു മീൻസ് ചാർജ് ചാർജ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓർ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇവിടെ യെല്ലോ ഭാഗത്ത് നോക്കൂ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ഇതാണ് ഫ്ലക്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് കൂടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ സർഫസിന് നോർമലായി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സർഫസ് വരയ്ക്കണം ആ സർഫസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മുൻപേ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കർവ്ഡ് പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ കാണാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആ അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ആശയം പുതിയ അവതരിപ്പിച്ചത് ഫ്ലക്സ് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം പറഞ്ഞു വളരെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ നത്തിങ് ബട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓർ ചാർജ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിങ് നോർമൽ ടു സർഫസ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ശരി നമുക്കത് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആശയം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അദ്ദേഹം ഇത് ഫൈവ് ഇ സീക്വൾ ടു ചാർജ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നുള്ള ആശയം പറയാൻ മാത്രമല്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ കൺസിഡർ പോയിൻറ്റ് ക്യു പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എസ് പി ആർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്ററിലാണ് ക്യു എന്ന് പറയാൻ ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് പി പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഇടാം ഇവിടെയാണ് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് സ്പിയർ ഇ സീക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വേർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഫ്ലക്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഫ്ലക്സ് വൈ ഈസി കൊള്ളു ഇ ഡോട്ട് ഇ എസ് ആണ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസി കൊണ്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഡോട്ട് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കണോട്ട് അതൊരു സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത വലിയ ഗുണവും ഹിയർ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഡി എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയ വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ദിശയിലാകയാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്കറിയാം എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് അയക്കണേ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് വെക്ടർ ഡി എസ് കൊടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡോ എ ബി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ ഐ സിക്കൾ ടു സീറോ പറഞ്ഞു കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി പോലെ എന്ത് എഴുതാം എ ബി എന്ന് എഴുതാം ഇതാ എഴുതിയേക്കുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വരിക്കും സംശയം ആൾക്കാർ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ മാത്തമാരികൾ ഇത് ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ ചാർജ്ഡ് വയറാണ് കേട്ടോ ചാർജ്ഡ് വയറാണ് അതാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് 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 എന്ന് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയറെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇത് മുഖേന പി ഇത് ഈ ഇത് ചാർജ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് കാണും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണും അപ്പോൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഹെഡിങ് ഒന്നൂടെ വായിക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫൈനറ്റ് ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ ക്ലിയർ നോക്കൂ ആരംഭിക്കാം കൺസിഡർ എ വെരി തിൻ ആൻഡ് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ ഓൺ വിച്ച് ചാർജ് ക്യു ഈസ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ചാർജ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ലാംഡ ഒരു പുതിയ ടേം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ലാംഡ ബി ദ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വയർ എന്താണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറിന് പത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് പത്ത് ചാർജ് ബൈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാ ഒരു ചാർജ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടിയും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറിന് പത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറിന് പത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ടോട്ടൽ ചാർജ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത് പത്ത് ബൈ ഇരുപത് അതാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ചാർജ് ഒരു വയർ അതുമേ ലാംഡ ബി ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇനോർഡർ ടു ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അടുത്ത പോയി ഏത് പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് വരയ്ക്കണം എന്താണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസിയൻ സർഫസിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അവിടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന അവിടേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് വരച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സിലിണ്ടർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഗോസ് സീറോ പോയിൻ്റ് മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തവണയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ പരീക്ഷയ്ക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നൗ ദ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എൽ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എൽ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുക സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ആണ് ഇതാ അപ്പോൾ ക്യു ക്യു ബൈ എൽ ആണ് ലാംഡ ക്യു ബൈ എൽ ആണ് ലാംഡ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കൂ ലാംഡ എൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല കിട്ടിയത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടാ ഫ്രം ഗോസ സ്ഥിരം ഗോസ സ്ഥിരം എന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ക്യൂവിന് പകരം ലാംഡ എൽ കൊടുത്തു ഇതാ ലാംഡ എൽ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ
അതിനെന്ത് മനസ്സിലായി ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിങ് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ആണ് സർഫസിന് നോർമലായി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഫ്ലക്സിന് വേണ്ടി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോണേ അത് സർഫസിന് ഇവിടുത്തെ എൻഡ് ഫേസിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എണ്ണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേമാതിരി ഇവിടുത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോണേ താഴേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോണേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ എൻഡ് ഫേസിനോട് പാരലൽ അപ്പോൾ എൻഡ് ഫേസിനോട് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർവ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു പൈ ആർ എൽ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ടു പൈ ആർ എൽ കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ഇത് ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു വൻ ഇൻഫൈനറ്റ് ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ഫയർ ഇ ഇ സി ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ ആർ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഞാനിവിടെ കറസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്ത് വേണം ആ പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് വരയ്ക്കുക ഇതേമാതിരി വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുക ഇതേമാതിരി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ആ പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് അംഗീകരിക്കൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ ബൈ എസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ഇൻഫൈനറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഇതാ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ ഡാർക്കായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജ്ഡ് ഷീറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ടേം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ വെരി തീൻ ആൻഡ് ഇൻഫൈനലി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് സർഫസ് ലെറ്റ് സിഗ്മ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പുതിയ ടേം സിഗ്മ ഇത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അഥവാ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ടേം എന്തായിരുന്നു ലാംഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേമാണ് പറയണേ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേകം വിചാരിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അഥവാ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ടച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ ടു ഫൈനൽ ട്രിഫ് ഇല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ് പി ഇതാ പോയിൻറ്റ് പി എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് വരച്ചു ഇൻ ദിസ് കേസ് അഗൈൻ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഈസ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കിനി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നോക്കൂ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഈ എൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ എ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ പേ എ തന്നെയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എറൗണ്ട് ദ പോയിൻറ്റ് പി ആൻഡ് ഫൈ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ആർ ആണ് എന്ത് ലെങ്ത് ആർ അല്ല റേഡിയസ് അല്ല ആറോട് ഉദ്ദേശിക്കണം മറിച്ച് ഈ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്ന് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് അങ്ങനെയാണ് ടു ആർ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് അടുത്തത് നൗത്ത് ചാർജ് ആൻഡ് ക്ലോസർ ബൈ ദ ഗോസിൻ സർഫസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ബൈ എ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ചാർജ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി
दा इवड़ ते एरिया ए इवड़ ते एरिया ए अंगन अंडर नाम को टू ए के टी रीकना दा टू ए के टी अब नाम ले इवड़ इंटेग्रल टी एस ने बगारन टू ए को डू कुनो दा ई इनटू टू ए इसी को डू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन सीरो अब ए यू में ए में टी बाई ई इसी को डू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन सीरो इधर अन्य एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार चुम्ब गया ना एक पॉइंट इलों डाल कर पढ़ना लटरी फील्ड एंड इक्वेशन अड़ी बात तो लाइन बाढ़ रही इम्पोर्टेंट है श्रद्धा बोरवम कैर फुली वाई क्यू क्लियरली ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार द प्लेन शीट एन वचाल पेड़ आवडे आने के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ने फॉर्मूला सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन सीरो ने डिस्टेंस को उड़न बो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा को रेलिया ये कैसे ले कारण हम इवडे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जनों इन्हीं पॉ ये पी ने बरेना पॉइंटे पी ने बरेना पॉइंटे दा इवडे आने के लोग कार्सरे क्लियर आयेंगे यार किन्हों मून आमतौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी वाई यूनिफॉर्मली चार दिन तीन स्पर्किल शेल लेट्स कंसीडर अ बेरी तीन स्पर्किल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इधर ये दान का कैपिटल आर ने उच्चारित करता है कृतिम आईडी पर यहाँ बच्चों द आधे ते इन्नर सार इन्नर स्पीयर सूजिपिकना सूजग एंदा न, सिम्बल, सिग्मा, ओके, सो, उन्नुर बरेनु, ए बेरी तीन, स्पर्किल शेल, ओफ, रेडियस, कैपिटल आर, ओके, इन ओडर टु फाइन्द, लेट्री फील्ड, अट्त पॉइंट पी, एवड़े पॉइंट पी नम बरेंद, एंदी न अब ना हमको तो उन्हें बोले को ऑस्टिन अर्फसन वाली क्या बात चली है सिमेट्री की इप्सी ना आ रही कि ना उन्हें बंदा ना अभी ये कैसे मेट्री की इप्सी है ना मैं इन्होंने इंगले इंदर का स्पर्किल शेप वाला उरे गोसियन सरफेस वाली क्या ना बड़ा रेक्ले इराने लगा ले ना वो इन्हें बड़ा क्यों आ गोसे सरफेस इन्दर रेडियस वाली डिस्टेंस ना स्मॉल आर कोड तय करना हम जारी कीम पर शायद शेरी ला नमले नोटेशन प्रकार हम आर डिस्टेंस ने नमले स्मॉल आर कोड तारे नमले फॉर्मूले का रखते आउलो आधे उन्हें नगने कोड कर लगा रहना तो शेरी ओके ना ओ द चार जन क्लोजर बाय द गोसियन सरफेस क्यूईसी कोल तो नया तब � अब फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना अपने कोड करना में इन लोग का आर्यम मार्क कर दो इन्हीं को ऐसा सीरा पढ़ा चुकी हूँ क्यू डी वर्ड बी सिलोन सीरो क्यू ने बगैर हम ई फोर में लगा दो सिग्मा इन्हीं फोर पाई आर स्क्वायर इन्हीं इंडेक्टर डी एस ने बगैर हम लोग फोर में लगा मोनो इंडेक्टर डी � यूनिफॉर्मली चार दिनों स्पर्किल शैल में गया नहीं उल्ला इलेक्ट्रिक फील्ड के टी इन्हें ना हमको उरे पॉइंट उड़ा करना अदरा पर ना हमको पैटर्न आवश्यक नहीं पिक्या ना कुछ आना पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ये शैल इन्हें उल्बा का ताना नहीं लो अदा ये द इधर आना ना हम बड़ा चार दिनों स्पर्किल श Aini ulu bahagian latar field lekang ulu bahagian tu rica arjul ya. Ella cah arjul beri kena. Ella cah arjul beri kena. Ini sphere anda outer surface lekang. Adu guna. Nampol ini dosam bawiciu outer surface lekang. Aidi guna. Berapa minit? Da. Outer surface lekang. Ella cah arjul beri kena. Dengan ulu bahagian tu, ini bela perdaya sudah beri cah arjul beri liya. Apa nampol ini itu cube by epsilon zero. Ini bagara bagara zero by epsilon zero kurtu. Therefore, electric field E is equal to zero. Okay. अभी inside the spherical shell electric field is equal to zero. Outside the outside the spherical shell E is equal to sigma r square by epsilon zero r square. अपने जो और दिन डे आ surface में नहीं आने के लो ये surface में E नंबरे वाले क्यों ना E capital R radius वाला E surface में तो electric field तो रहा अब उड़ कोटरण डे 
സിഗ്മ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്